On the day Sahaba was to give birth, she walked far away from the campsite. It was her first child, but she'd seen the Moorish women give birth, so she knew what to do. With her newborn son in her arms, Sahaba walked back to the campsite. This is Mauritania, a country where the Sahara Desert meets the Atlantic Ocean, where Arab culture meets African cultures, and where ancient traditions confront modern values. Uh, صحابة من بلال كنت مع أحمد والناصر نعدل الحوار البل نعجي المواهة نقوم ويتر مع الصباح وأنا تم أعمل أعمل كشي الحوار أنا أود ميجي أنا نعشى أنا أجيب المواهة أنا نعدل هو شيء أوكي رائد هذا فاري عدل أوكل أوكل اللي هو أنا ما هو أوكل أنا ما هو أوكل لين أود مولي نقولوا واحدة أنا أمشي مولي شور الحيوان نتم في الحيوان نتم في الحيوان يد أود السادة أنا أرجع أنا عدل هو شيء أوكل وأنا عدل هو الحيوان أوفو أوكل عدل هو الحيوان ثم اللي الحيوان اللي الحيوان لين أود الواحدة أنا تلعدل أنا شيء أوكل شيء أوكل أنا Sahaba's master was beating her. Finally, she couldn't take it anymore. She escaped. Her son Bilal was two years old then. He was left behind with the master. As we meet him, he's about 16 years old. He has escaped and made his way to the capital Nouakchott, where he found his mother. He had thought she was a witch, because that's what his master told him. <laughs> كنت نسرح لك 
كنشطو مع الراجل قال له حمل الناس من الناس كنشتغل مع نورد ونسرح يرسلوني كل جهه ونجيب الحطه وتنخبل يمين نشتغل ثم نشتغل ثم نشتغل ايتنه نمشي عن تروى عن شور الخلوه نرجع نرجع تحت صدراي نجي من جيل ود بيان يجي يكرد يجبرني انا الله بني فوق في الصدراي وبطني بطني حتى بطني بالراس بطني كل الدهون بطني حتى يعني فت يوكل هو الدوان يوكلها كان يخلي لي انا شويه يقول هو الحس الحسايا ولين يقول الحس ونقول انا ونقول الحس كان ما عنديش كيفش ما فيش نكبر ترى هو يشرب فراش انا ما عندي ما عندي الفراش انت كيف ترى بال بعرض قلم نتكيفه Today, Bilal is living on the outskirts of Nouakchott with his mother, his sisters, and his little brother. His aunt Mbarka is also living there. Isolated from the outside world, and brought up to be submissive, many slaves do not easily part from their masters. They don't have any rights, but they are considered members of their master's family and clan, which is the only identity they have in society. Those who do escape, especially the women, often do so in a panic. <laughs> In a hostile world, this house is a place of refuge for runaway slaves who need help to defend themselves against their old masters. This is the home of Bubakar Mesaud and his wife Maluma. They both work for the organization SOS Slaves. In general, the society practices esclavage, adheres to esclavage as a human rapport humain normal. Par rapport à cela. Nous avons constaté que néanmoins, il y a des esclaves qui parfois euh, veulent rompre avec leur maître. Alors ces gens-là, quand ils arrivent à ce stade-là, ils vont se plaindre. Ils ont besoin d'assistance. Et nous avons décidé de créer une organisation pour aider les esclaves. C'est pour ça que nous appelons SOS Esclaves. If your mother is a slave, you will be a slave, even if your father is a free man, unless he chooses to recognize you as his child and makes you free. <laughs> 